Buongiorno cari amici, buongiorno Gian Matteo Corrias, ciao Matteo. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per la nostra ennesima chiacchierata. Quest'oggi parliamo dei giganti, parliamo in particolare dei giganti di Monte Prama, che, come ci spiegherà Matteo, sono presenti in un momento di transizione all'interno della civiltà nuragica, transizione dal nuraghe puro al villaggio. E quindi sono un momento di collegamento molto importante, ma questo ce lo spiegherà Matteo. Poi voi sapete che a me piace soprattutto per ovvi motivi il collegamento con il, con il Medio Oriente e quindi tutta la cultura nuragica è eh, nel suo insieme, sia, da, sia dal punto di vista delle realizzazioni iconografiche, statuarie, sia dal punto di vista epigrafico riconducibile a dei collegamenti precisi con il Medio Oriente, con l'Egitto, la Palestina e ancora una volta ne approfitto per leggere due righe scritte dal professor Luigi Sanna perché sono secondo me importanti. Lui si riferisce in particolare ovviamente al sistema di scrittura ma sappiamo che un sistema di scrittura è legato ad un sistema concettuale, i concetti si esprimono con delle parole che prima o poi vengono trasformate in segni grafici per poter essere comunicate non soltanto oralmente ma per poter essere lasciate ai posteri e il professor Sanna scrive ormai si è in grado di affermare con maggiore certezza rispetto ai primi pronunciamenti ricordiamo che questa è come dire una scienza una linea di studio che è al suo inizio l'ha già ricordato Matteo nel video precedente dice che sebbene i nuragici fossero un'antichissima popolazione parlante una lingua di matrice indo-europea occidentale essi si servirono sempre del codice della lingua di quel dio introdotto probabilmente all'inizio della prima metà del secondo millennio avanti Cristo da popolazioni semitiche. Tanto per contestualizzare, ricordiamo che nella prima metà del secondo millennio avanti Cristo si collocano le vicende dei primi patriarchi, cioè di Abramo, Isacco, Giacobbe, poi del periodo del cosiddetto esilio in eh, Egitto e così via. Quindi, insomma, è bene sempre avere presente che ciò che succedeva in una parte del mondo non era mai completamente isolato, ma in qualche altra parte del mondo succedeva dell'altro e in questo caso ciò che succedeva era strettamente legato tant'è che appunto diceva, dice che essi si servirono sempre del codice della lingua di quel Dio, introdotto appunto nella, nel periodo che ho detto, che veniva chiamato il Ili, che è il termine delle lingue semitiche orientali, oppure El Ya, oppure Ya, Yahweh o anche Yahweh e quindi con il, i termini precisi che venivano utilizzati nelle lingue semitiche orientali di cui l'ebraico è una parte. Vengono confermati due aspetti ancora di questo, di questo elemento, quello del carattere esclusivamente religioso riservato ad una sola divinità e ai tori giganti celesti suoi figli e quello della lingua sottesa che è ancora e sempre quella semitica cananaica e particolarmente quella paleo ebraica del vecchio 
testamento. Quindi tutto ciò che ci racconterà adesso Matteo può essere tranquillamente ascoltato avendo ben presente che si trova all'interno di un ambiente molto più vasto e quindi questo ambiente lo possiamo considerare una sorta di filigrana che è sottostante a tutto ciò che ascolteremo. Le statue di Monte Prama, di cui adesso Matteo ci parlerà, vanno proprio ad inserirsi in un momento di transizione che è culturale, antropologico, sociologico, che porta da un momento in cui la civiltà nuragica viveva una sua specificità ad un momento successivo in cui assistiamo, e l'archeologia ce lo documenta, ad una trasformazione per cui compaiono i villaggi che hanno i loro luoghi di culto e già l'altra volta Matteo ci diceva appunto che i nuraghe probabilmente non erano luoghi di culto perché i villaggi avevano i loro luoghi di culto e quindi rimane il mistero un po' di questa, di questa interpretazione. Ma adesso non parliamo dei nuraghe, parliamo dei giganti, delle statue, purtroppo anche del modo in cui sono state ritrovate o ridotte e forse all'inizio scarsamente considerate. Sì, eh, un aspetto su cui è necessario, assolutamente indispensabile richiamare l'attenzione è quello legato alla cronologia della realizzazione di queste statue che, lo vorrei ripetere, sono le più antiche statue monumentali del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Qualsiasi discorso sulla civiltà nuragica non può non concludersi qui. Questo sito, apparentemente insignificante, in realtà questo è il luogo dove sono stati rinvenuti i frammenti, poi eh, ricomposti, eh, dei cosiddetti giganti di Monte Prama. Questa è l'altura appunto di Monte Prama, eh, scavata solo parzialmente, in realtà il sito, l'antica necropoli eh, del bronzo finale, eh, inizio età del ferro, si estende per un territorio molto più vasto che appunto attraverso delle rilevazioni col georadar eh, è stato scoperto che ha ancora molto da, da offrirci. Si tratta di una, un sito eh, che ha una, almeno una triplice stratificazione, un sito sepolcrale, una vera e propria necropoli, riusciamo a intravedere questo viale eh, sul quale appunto si affacciavano, si affacciano ancora le sepolture a pozzetto, eh, che nella fase più recente, che risale appunto all'ottavo secolo, presumibilmente, che eh, costituivano la base eh, sulla quale si ergevano appunto queste statue, che Giovanni Lillio ha definito colossoi, che riproducono delle figure umane. Dal punto di vista iconografico possiamo interpretare eh, queste figure come l'evoluzione, eh, diciamo così, in senso proprio sempre più realistico eh, di, di quello che abbiamo visto all'Acoli, con i proto antropomorfi e poi con le, stelle, con le stelle Menir, che rappresentano delle figure di guerrieri, figure armate, la solennità davvero impressionante e che difficilmente possono essere interpretate in maniera univoca. Certamente la monumentalizzazione del sito, che appunto si presentava con un impianto di chiaro carattere monumentale, no? Una, un viale eh, lungo il quale si affacciavano sui due lati le, le statue. Eh, si tratta con tutta probabilità di figure che rappresentano in qualche modo la sintesi di una concezione eroica, probabili attinenze anche puntuali, eh, di qualcosa che nell'epoca in cui questi, queste statue furono realizzate non era più attuale, ma costituiva comunque il richiamo a un passato glorioso e questo po possiamo ipotizzarlo perché insieme ai frammenti delle, delle statue, sono stati rinvenuti anche frammenti di modellini di murari. 
ecco, la trasformazione del nuraghe in un simbolo, un simbolo identitario, forse anche sacrale, per esempio Giovanni Ugas interpreta il modello di nuraghe come una rappresentazione aniconica di Norax, che è uno degli eroi epicorici di cui ci parlano soprattutto le fonti, le fonti greche. Ecco, eh, questa mh, presenza di modellini di nuraghe, simboli di una si coltiva con venerazione appunto, una, sostanza, una sostanza mitologica e forse religiosa, sicuramente identitaria, ci lascia pensare che questo discorso possa essere valido anche per queste magnifiche statue che per la loro datazione, almeno, almeno all'ottavo secolo, se non al nono secolo a.C., rappresentano in, in ogni caso il più antico esempio di scultura monumentale dell'area militare. Il periodo in cui è avvenuta la monumentalizzazione del sito di Monteprama, quindi anche la realizzazione di queste, di queste statue, eh, cioè lo scorcio dell'undicesimo secolo e il X secolo a.C., è un periodo in cui, come giustamente richiamavi tu, la eh, civiltà eh, sarda arcaica, la civiltà nuragica, ha conosciuto una radicale trasformazione delle sue strutture sociopolitiche. Questo ci è molto ben testimoniato proprio dall'archeologia, dai ritrovamenti archeologici, perché quello che tu eh, riferivi a proposito dei noradi è assolutamente vero. Cioè, intorno all'anno 1000, i noradi intanto smettono di essere costruiti. In secondo luogo assistiamo eh, in alcuni casi addirittura una risemantizzazione dei nuraghi che vengono ora interpretati in alcuni casi come luoghi di culto, cosa che appunto non erano precedentemente. Un esempio su tutti potrebbe essere il nuraghe su Mulinu di Villanova Franca, al cui interno è stato ritrovato un altare che guarda caso aveva proprio la forma di un modellino di nuraghe polilobato. Addirittura in altri casi ancora eh, Alcuni nuraghi sono stati smantellati, almeno parzialmente, per recuperare materiale costruttivo che poi è stato reimpiegato per implementare l'edilizia residenziale dei villaggi. Quindi quello spostamento dalla fortezza al villaggio eh, a cui accennavi prima è il dato archeologico da cui partire, da cui effettivamente gli studiosi sono partiti per cercare di comprendere che cosa è avvenuto nella storia della Sardegna Antica in questo periodo, tra l'undicesimo e il X secolo a.C., eh, appunto nella, nella civiltà eh, sarda arcaica. Approfitto per fare una ulteriore eh, contestualizzazione. Tra, secondo la datazione tradizionale, XI-X secolo a.C. significa il periodo della nascita dei cosiddetti regni in Israele, cioè in particolare regno di Davide e eh, eh, regno di Salomone, così almeno collochiamo e contestualizziamo i, i vari eventi. Sì, è una coincidenza molto interessante, vedremo che non è poi l'unica che, che si può invocare a livello comparativo nel nostro, nel nostro discorso. Ebbene, Dicevo, come possiamo interpretare e come effettivamente gli studiosi hanno interpretato la sorte che i nuraghi, che l'edificio simbolo della civiltà sarda arcaica, hanno eh, subito eh, in, questo, in questo arco temporale? Sicuramente quello che è successo è stata una rideterminazione, diciamo così, del baricentro sociopolitico dalla vecchia aristocrazia palaziale a una nuova aristocrazia legata ai clan tribali legata appunto alla dimensione del villaggio che in questo periodo conosce un'implementazione significativa. Eh, L'edilizia residenziale eh, subisce delle trasformazioni notevolissime, si ampliano le dimensioni delle abitazioni, la pianta delle, delle dimore diventa quadrangolare, gli spazi sono più ampi, eh, si registra la costruzione delle cosiddette capanne del consiglio, cioè sono degli edifici a pianta circolare con un sedile di pietra che attorni a tutto il perimetro dell'edificio e che con tutta evidenza doveva servire a come dire, gestire in maniera dialogica, in maniera 
appunto condivisa eh, la vita politica della, eh, della società. Come dei piccoli parlamenti. Esattamente, sì, come dei piccoli parlamenti all'interno dei quali si prendevano le decisioni. Ora, e, e il villaggio assume un'importanza del tutto nuova. È chiaro che al vertice si deve essere verificata una radicale trasformazione. Tra l'altro trovo molto interessante a questo proposito mh, suggerire una possibile pista di indagine perché sotto il velame, diciamo così, eh, del racconto mitologico a questa mh, trasformazione che dovette essere presumibilmente molto radicale no? eh, allude un filone mitologico piuttosto intrigante appunto della mitologia greca. Mi riferisco alla saga dei Tespiadi più in particolare alla cacciata dei Tespiadi dall'isola di Sardegna. Ce ne parla Diodoro Siculo eh, nella sua opera e il riferimento io lo, lo trovo particolarmente pertinente. Chi erano i Tespiadi? I Tespiadi erano i figli di Eracle, Ercole, questo era il suo nome latino, Eracle è il nome greco, eh, i figli che Eracle avrebbe avuto dalle 50 figlie di Tespo, re della Beozia, il quale, desideroso di avere una discendenza di uomini e donne forti, una discendenza eroica, avrebbe concesso le sue 50 figlie proprio a eh, Eracle perché gli partorissero appunto degli uomini e delle donne eh, di carattere e di idole eroica. Tra l'altro, se non sbaglio, la Beozia è la, il territorio di origine del gigante Orione, anche di cui si parla Tra a, vario, a vario titolo. E infatti non stiamo a dire che Eracle ovviamente riuscì in questa straordinaria impresa fecondatoria e nel giro di 50 giorni riuscì a mettere incinte tutte queste ragazze, le quali, anche questo è un dettaglio molto interessante, eh, concepirono e partorirono ognuna di esse due gemelli. Ora abbiamo già richiamato diverse volte il significato di questi parti gemellari nel contesto dei concepimenti divini, è proprio un, un tratto che trasversalmente caratterizza questo tipo di eh, concepimenti. Eh, che cosa succede a questo punto? Succede che Eracle decide che eh, una parte, una buona parte di questi suoi figli debbano trasferirsi nell'isola di Sardegna per colonizzarla. A un certo punto però la popolazione locale, eh, dopo essersi organizzata, insorge contro appunto, i Tespiadi e riesce a ricacciarli, sospingendoli verso le coste eh, italiche, più precisamente nella zona di Cuma. Allora questa cacciata dei Tespiadi, di questi individui di natura eroica, è stata invocata appunto come eh, allusione a quello che è effettivamente poi l'allusione possibile, a quello che effettivamente poi l'archeologia ci ha dimostrato essere successo in Sardegna nel periodo a cui ci riferivamo prima. Tra l'altro io trovo che questo riferimento eroico eh, può risultare particolarmente utile per spiegare anche la natura dei, eh, dei giganti di Monteprano, cioè la natura di questi personaggi rappresentati in delle statue la cui, la cui monumentalità lascia veramente pochissimi dubbi sul fatto che si trattasse di personaggi speciali, cioè non erano individui qualunque, erano individui che come minimo meritavano una rappresentazione così monumentale e così solenne. Eh, potremmo a questo punto non solo istituire un collegamento tra i giganti e i tespiadi all'insegna di questo carattere eroico, ma anche a servircene insieme a tutto ciò che abbiamo detto precedentemente per, come dire, elaborare un'interpretazione di queste, di queste statue. In un periodo in cui stava realizzandosi un vero e proprio cambio al vertice della società, della società sarda arcaica, il richiamo a queste figure eroiche di un passato glorioso, eh, presumibilmente è stata utilizzata dalla nuova aristocrazia per dotarsi di un fondamento, di un fondamento identitario, profondamente identitario, eh, che dovete risultare particolarmente utile in un periodo di eh, 
transizione appunto come dicevi tu, un periodo di trasformazione profonda delle strutture sociopolitiche. Quindi questi eh, personaggi eh, che Gigi San appunto come hai letto all'inizio di questa conversazione eh, identifica come i figli del dio, no? del dio eh, sardo eh, nuragico che è appunto come ci testimonia l'epigrafia Ya, Yahu o Yahweh, ecco il richiamo a queste figure che quindi, ecco questo è un altro aspetto interessante, dovette avvenire in un periodo in cui probabilmente il culto non era più qualcosa di vivo, qualcosa di eh, immaginabile come una relazione diretta con la divinità, no? Ebbene queste figure in, in uno spazio monumentale celebrativo assolvevano alla funzione fondamentale in ogni società organizzata di dotare quella società di un fondamento identitario. In questi due esemplari in particolare possiamo osservare la presenza del pettorale, un, diciamo, un oggetto che in genere viene interpretato come uno strumento difensivo, una sorta di piccola placca che doveva servire a proteggere questa zona del busto. A lume di naso direi che come arma difensiva è tutto sommato abbastanza inefficace e onestamente poco plausibile. Si ricorderà forse il discorso che abbiamo fatto a proposito del bronzetto nuragico del sacerdote musico e ballerino, dove appunto abbiamo notato la presenza in un contesto eh, interpretativo che ci ha riportato alla descrizione del, del sommo sacerdote, nell'insieme nel, insomma, dei suoi paramenti sacri, ecco la presenza di questa placca che può essere interpretata come il pettorale del giudizio e probabilmente anche in questo caso l'interpretazione è coerente con quella della bronzistica. Era il periodo di transizione da, da Mosè ai regni, quindi il periodo dei giudici, eh, nel corso dei quali anche il culto di Yahweh subiva diversi momenti di crisi, tant'è che Yahweh doveva continuamente richiamare i suoi al culto al quale si dovevano dedicare in via esclusiva perché loro molto facilmente eh, accondiscendevano a seguire altri, altri Elohim quindi c'era come un momento di flessione e quindi questo confermerebbe quello che stavi dicendo c'è un'ultima questione che merita di essere, di essere affrontata già ne accennavi nella nella tua introduzione e quello che abbiamo detto finora può servirci anche per gettare una qualche luce sulla questione della distruzione alla quale queste statue furono con tutta evidenza sottoposte in un periodo imprecisabile o difficilmente precisabile in maniera univoca però il fatto è che fin dai primi scavi è risultato chiaro che queste statue furono soggette in antico a un'azione di distruzione, distruzione più o meno sistematica, per cui di fatto il sito di Monteprama è una grande mole di accumulo di materiali eh, che appunto in molti studi si trova addirittura designato con il termine di discarica. Questo esemplare si presenta particolarmente deteriorato, ma come si intuisce non si presenta integro. Il problema è che in questo caso per esempio troviamo, troviamo il basamento con i piedi, accanto troviamo un busto, abbiamo visto pezzi di, degli arti superiori, delle armi. Il complesso statuario di Monteprama è stato distrutto e il materiale poi è stato accumulato sopra le necropoli. Sulle ragioni e le cause storiche di questa vera e propria distruzione delle statue di Monteprama si è riflettuto a lungo, è probabile che si tratti di un'azione diciamo così, legata a un'evoluzione al vertice diciamo così, della classe genio, una sorta di uh, rivoluzione mh, sociale che ha portato alla cacciata dell'elite aristocratica, addirittura non solo dai luoghi di, di controllo del territorio, che erano le fortezze nuragiche, ma addirittura fuori dalla Sardegna. Ma possiamo Diventa... parlare di una sorta di tentativo di damnazio memorie o qualcosa? Ecco, di... esattamente, esattamente. Cioè si tratta di un sito 
i cui caratteri monumentali e identitari abbiamo già evidenziato. Allora si tratta però a questo punto di capire chi, quando e perché ha messo in atto questa damnazio memoria. No? Diciamo che non c'è una risposta univoca. Le ipotesi che sono state formulate sono diverse, eh, tutte più o meno plausibili. Mi limiterò ora a proporle segnalando che ce n'è una, secondo me, che presenta un grado di plausibilità maggiore su base evidentemente documentale rispetto alle altre. E partiamo proprio da questa, che è l'ipotesi elaborata e difesa tra gli altri da, dall'archeologo Paolo Bernardini, il quale ritiene che eh, la distruzione del, del sito, in particolare delle statue dei giganti di Monteprama, sarebbe avvenuta tra il IV e il III secolo a.C. ad opera dei cartaginesi. E sarebbe avvenuta ad opera dei cartaginesi nel quadro di una strategia di conquista che appunto eh, intese colpire un elemento di grande significato identitario proprio per agevolare la sottomissione delle popolazioni che si intendeva conquistare. Esistono eh, alcune prove mh, piuttosto interessanti, eh, piuttosto forti anche, di carattere interno e di carattere esterno a sostegno di questa, di questa ipotesi. Una prova che io trovo decisiva alla fine dei conti di carattere archeologico è il fatto che nello strato più antico, più arcaico, è stato ritrovato un frammento di ceramica punica databile appunto al periodo a cui mi riferivo prima, tra il IV e il III secolo a.C., proprio sotto eh, un frammento di busto di una, di una statua, di un arciere. Ebbene, evidentemente la particolare collocazione di questo, di questo frammento ne fa un terminus antequem non, cioè un termine cronologico prima del quale non è plausibile eh, porre una cronologia che sia eh, sostenuta dai, dai dati archeologici. E questo è un primo elemento interessante e utile ai fini della datazione. C'è anche una serie di elementi esterni che avallano questa, questa proposta di datazione della distruzione del, dei giganti, che è, è questa. Eh, nello stesso periodo in cui, secondo Bernardini, sarebbe avvenuta la distruzione dei giganti, eh, sempre ad opera dei cartaginesi, e stavolta in maniera certa e inequivocabile, altri siti di particolare eh, significato identitario in Sardegna sarebbero stati oggetto di distruzione da parte dei punici. Ad esempio una necropoli e un santuario nuragici eh, che si trovavano nella zona di Antas, oggi nel comune di Flumini Maggiore, eh, dove tra l'altro i punici successivamente edificarono un tempio al dio patrio Sid Addir. Quindi si doveva trattare con tutta probabilità di una precisa modalità con la quale i cartaginesi procedevano alla sottomissione delle popolazioni con le quali entravano in contatto. Cioè si trattava di sradicare gli elementi identitari. Esatto, esattamente. Producendo anche la loro divinità. E... Esattamente, esattamente. Facendo in modo di escludere quella precedente. Cosa peraltro che troviamo regolarmente nella Bibbia. Insomma. Ma sì, certo, infatti, è assolutamente plausibile. Infatti dicevo che questa è l'ipotesi che mi convince di più. Era il eh, modus operandi, insomma. Eh, precisamente, sì. Giovanni Ugas invece eh, propende per un'altra un spiegazione. Secondo lui la distruzione sarebbe avvenuta eh, non ad opera di una popolazione esterna, ma sempre ad opera di, dei sardi, in un secondo momento di transizione, quindi eh, intorno alla metà dell'ottavo secolo, quando eh, in Sardegna sarebbe avvenuta un'altra rivoluzione sociopolitica che avrebbe portato in Sardegna all'affermarsi di, di una nuova elite aristocratica eh, legata stavolta alla nascita delle prime città, quindi delle prime monarchie urbane, così come peraltro eh, nello stesso periodo è avvenuto in altri, in altri luoghi, ad esempio della penisola italica, eh, tra cui vorrei ricordare Roma, che, la, la cui fondazione tradizionalmente è collocata proprio alla metà dell'ottavo secolo. Ora, in questo caso si tratta di scindere il momento della distruzione 
dei, delle statue dal momento della realizzazione della discarica, il che di per sé non crea, eh, non crea grossi problemi, andrebbe però forse motivato in maniera un pochino più, un pochino più solida. Qualcun altro propende invece per un intervento dei Fenici, che è quindi ancora un secolo dopo, quindi nel VII secolo, eh, ma in questo caso bisognerebbe dimostrare che le colonie fenice che nel VII secolo si, eh, si instaurano in Sardegna, nella costa della, della Sardegna, avevano la capacità di eh, strutturare in questo modo i rapporti con gli indigeni e questo è un aspetto, diciamo, per il momento ancora problematico. C'è un'ultima ipotesi che è stata difesa, devo dire, in contesti informali, mi è capitato però di sentir affermare questa cosa, che i responsabili della distruzione delle statue di Montiprama sarebbero stati i romani. Ecco, io oh, direi che questa ipotesi è da escludere nella maniera più, eh, più radicale, perché, perché noi sappiamo come operavano i romani e sappiamo quale scrupolo di pietà religiosa li muoveva nei confronti delle divinità straniere, cioè i romani erano piuttosto fautori di un sincretismo eh, la cui disponibilità non aveva praticamente confini, no? per i romani si trattava di eh, semplicemente ottenere la benevolenza della divinità protettrice della città o del regno che ci si accingeva a conquistare non certamente di soppiantare un culto con, con un altro. Quindi, se non altro, per questo motivo eh, mi sentirei di escludere. Questo eh. mi ricorda anche, eh, ad esempio, il discorso della evocazio di cui parli tu. Esatto, nei, esatto. Dei tuoi mi riferivo libri, proprio a quello. No? O, o il fatto che i romani avevano addirittura uno spazio per il dio ignoto, cioè per il dio sconosciuto, come dire, ne conosciamo tanti ma vogliamo essere sicuri <ride> di onorarli tutti e quindi magari diamo per scontato che qualcuno possiamo non conoscerlo e quindi lasciamo uno spazio anche per il Dio ignoto. Sì, diciamo che il, il discorso che stiamo, che stiamo facendo è un'ottima conclusione di questa diciamo, prima osservazione ecco, della Sardegna antica a cui ci siamo piacevolmente dedicati eh, in, questo, in questo periodo. Devo dire che riprendere in mano in maniera sistematica tutto il discorso eh, con del, dei sopralluoghi nei siti eh, non è stato privo di frutti. Devo dire che mi si sono aperte diverse, diverse piste di indagine e qualche intuizione anche piuttosto significativa eh, l'ho ricevuta quindi anche di questo devo ringraziare te e il, la tua equip che ci avete onorato della vostra noi 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 no, 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 stiamo facendo tutto assieme <ride> sì sì è così e infatti continueremo a condividere i risultati dei nostri studi Ass assolutamente, assolutamente 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 dobbiamo proseguire anche perché è, è interesse intanto nostro particolare è cosa non secondaria anche divertimento nostro particolare il che, il che non guasta ma poi ci accorgiamo che in realtà sta destando moltissimo interesse tra l'altro voglio anche ringraziare pubblicamente il professor Sanna che ci sta dedicando nei suoi spazi in rete degli scritti insomma dei post nei quali nomina con piacere insomma queste cose che facciamo assieme anche perché lui nei suoi studi ricorda quanto sia difficile quello che lui sta facendo quanto sia anche ostacolato quanto lui sta facendo e, e dice comprendendo sempre di più le mie crescenti difficoltà nel portare avanti argomenti così fra virgolette scandalosi e pertanto così accanitamente osteggiati in taluni ambienti poco propensi a rimuovere vetusti paletti e che noi nel nostro piccolo medio possiamo dire ormai stiamo rimuovendo dei paletti, stiamo comunque andando alla ricerca dei paletti, se poi riusciamo a muoverli o meno lo diranno i posteri, ma comunque noi stiamo andando alla ricerca di questi paletti perché 
una cosa che abbiamo sicuramente dentro è la certezza che c'è qualcosa di non detto o c'è qualcosa di detto male o c'è qualcosa di detto in modo improprio o c'è qualcosa di detto in modo quantomeno insufficiente e quindi anche tutte le ipotesi che tu in particolare stai eh, formulando in modo assolutamente documentato sono tutte tutti degli indicatori di vie possibili che vale la pena di percorrere l'altra volta già si ricordava come magari certi indicatori possono costituire elementi di disturbo ma elementi di disturbo in modo positivo perché quando anche si rivelassero non sufficientemente fondati o magari addirittura sbagliati in ogni caso costituiscono da stimolo per nuove ricerche e lo stimolo è sempre comunque positivo. Verissimo, questo è dal punto di vista del metodo proprio un principio irrinunciabile e poi c'è da dire che alla fine so che anche per te è così, la cosa che davvero anima in profondità la ricerca è la curiosità, è il piacere del lavoro intellettuale e quindi direi anche al di là dei risultati ecco lavorare lavorare sul campo è qualcosa che si fa perché lo si ama e quindi noi continueremo sì infatti io penso sempre che allargando lo sguardo la pietra filosofale che cambia l'uomo non sia la pietra in sé ma è la ricerca verso la pietra è così è già questo il piacere e il vantaggio che si trae da questo lavoro che facciamo è il vantaggio anche che nel nostro piccolo creiamo nei confronti di coloro che si sentono stimolati ad approfondire autonomamente e, e, e per cui insomma andiamo avanti assolutamente in questo nostro impegno. Allora io direi che possiamo chiudere questa nostra chiacchierata, chiudere ovviamente Significa per il momento interrompere in attesa poi di eh, riprendere perché questo è un argomento come abbiamo detto altre volte che è in gestazione cioè nel senso che siamo ai primordi e stiamo andando alla ricerca di comprensione cioè stiamo non nel senso di comprensione da parte di altri ma stiamo cercando noi di capire sempre di più ciò che vediamo anche con quelle passeggiate camminate che andiamo a fare in luoghi che non sono così frequentati perché purtroppo abbiamo visto sono colpevolmente dimenticati e quindi io ringrazio tutti gli amici come, che come al solito ci hanno ascoltato ringrazio te e do appuntamento alla prossima chiacchierata ciao a tutti